ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனு தான் பொதுவாக ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனை மூணு மெத்தேட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்துட்டு இட்ரேஷன் மெத்தேட் செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தேட் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தேட் அண்ட் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது போல் ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கும் சில ப்ராப்ளத்தில் யூஸிங் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தடுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் இந்த மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணணும் மென்ஷன் பண்ணாமல் சிம்பிளி சால்வ் தி ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த இட்ரேஷன் மெத்தடு பற்றி நம்ம இப்போ படிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு மெத்தடை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் ஓகேவா அண்ட் இந்த லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு ப்ரீவியஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த லீனியர் அப்படின்னாக்கா எல்லா டேம்லேயும் பவர் வந்துட்டு ஒன்றா இருக்கணும் ஹோமோஜினியஸ்னாக்க எல்லா டேம்லேயும் ஏஜேஸ் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இக்குவேஷனில் எல்லா டேம்லேயும் ஏஜேஸ் டேம் இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் ஏஎன் ஏ சஃபைஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஏ சஃபைஸ் என் மைனஸ் டூ அப்படி அப் டு ஏசஃபிஸ் என் மைனஸ் கே எல்லா டேம்லேயும் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏ ஜேஸ் இல்லாத டேமே இருக்கக்கூடாது சப்போஸ் அப்படி ஏதாவது ஒரு டேமில் இந்த ஏ சஃபிக்ஸ் வேல்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் ஏக்கு சஃபிக்ஸில் வேல்யூஸ் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்குவேஷனை வந்துட்டு நம்ம நான் ஹோமோஜீனியஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இந்த எல்லா டேம்லேயும் பாருங்கள் பவர் ஒன்று தான் இருக்குது எல்லாத்துக்கு பவரும் ஒன்று ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இதில் கோஎப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா கே இது எல்லாத்தையும் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஜெனரல் லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎப்ஷன்ட் அதோட இக்குவேஷன் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட இன்னொரு நேம் என்னதுன்னா டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷன் நாட் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன்னாக்க ஒய் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ் அல்லது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிப்பட்ட டேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி தானே அதுதான் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் ஒரு டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் இங்கே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஒரு டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பர்டிகுலர் இன்டகரல் தட் இஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்தீங்களா அதே போல் தான் மோரார்ல சேமாக தான் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் நான் ஹோமோஜீனியஸுக்கு மட்டும்தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வரும் ஓகேவா இப்போது இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு கே தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டிகிரி எல்லாம் எப்படி ஒரு இக்குவேஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏஎன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஏஎன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஏஎன் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் இதில் பாருங்கள் ஏஎனில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஏஎன் மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் டேம் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு த்ரீ தான் ஓகேவா அப்படின்னா இந்த ஜெனரல் இக்குவேஷன் ஒன்று இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதில் டிகிரி என்னவாக இருக்கும் இந்த கேயாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது இந்த இக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதணும் அண்ட் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுனா இந்த எக்ஸாம்பிளே பாருங்கள் இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இக்குவேஷனுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதில் டிகிரி என்னன்னு பார்க்கணும் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதோட டிகிரி த்ரீ தான் ஸோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனோட ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னவாக இருக்கும்னா ஆர் பவர் இந்த டிகிரி ஓகேவா இன்று இந்த ஏஎன் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட கோஎப்ஷன்ட் இங்கே கோஎப்ஷன்ட் ஒன்று தானே தென் அடுத்த டேம்
சிம்பிளி இந்த லாஸ்ட் டேம் வர நேரம் அதில் உள்ள கோஎஃபிஷியண்டை மட்டும் எடுத்துனா போதும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இப்படி தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனை எழுதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இதில் வந்துட்டு பவர் த்ரீ இருக்குதுல்ல தட் இஸ் இது வந்துட்டு ஒரு க்யூபிக் இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மூணு ரூட்ஸ் கிடைக்கும் சரியா இந்த மூணு ரூட்ஸும் மூணு மாடலாக இருக்கலாம் எய்தர் மூணும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அல்லது மூணும் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா இப்படி மூணு கேஸாக இந்த ரூட்ஸ் இருக்கலாம் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு சொல்யூஷனே எழுதிடலாம் இந்த சொல்யூஷன் வந்துட்டு இந்த ரூட்ஸுக்கு ஏற்றா போல் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோம் இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் ரியல் ஆண்டு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுறது அது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் செகண்ட் கேஸில் வந்துட்டு இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் ரியல் ஆண்டு ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுறது அதை வந்துட்டு செகண்ட் கேஸில் பார்க்கலாம் தேர்ட் கேஸில் வந்துட்டு ரூட்ஸ் எல்லாம் இமர்ஜினரியாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுறது அப்படி நீங்கள் மூணு கேட்டகரியாக சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்னாலும் அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்துட்டு அதோட ரூட்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ஒரு ஜெனரல் இக்குவேஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதில் டிகிரி வந்துட்டு கே தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷனுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதி அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு கே ரூட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த கே ரூட்ஸும் ரியல் ஆண்டு டிஸ்டிங்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் அந்த ரூட்ஸை வந்துட்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ எக்ஸட்ரா ஆர் கேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி ஒன் இன்ட்டு இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ரூட் பவர் என் அப்படி எழுதணும் தென் ப்ளஸ் அடுத்த கான்ஸ்டன்ட் சி டூ இன்ட்டு இங்கே உள்ள செகண்ட் ரூட் அதோட பவர் என் போடணும் தென் ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்ட்டு இங்கே உள்ள தேர்ட் ரூட் ஆர் த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி இதில் உள்ள எல்லா ரூட்டையும் வச்சு எழுதணும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு ரூட் தான் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷனுக்கு டிகிரி மூணு அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷனில் இந்த மூணாவது டேம் வரைக்கும் தான் வரும் ஓகேவா இது வந்து ஜெனரல் கேஸ்னால் கே டேம் வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்த செகண்ட் கேஸில் சப்போஸ் இந்த ரூட்ஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கே ரூட்ஸ் இருந்தது இல்லை அந்த சப்போஸ் இந்த கே ரூட்ஸும் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸட்ரா ஆர் கே எல்லாமே ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்க லெட்டர்ஸ் அசியூம் இந்த கே ரூட்ஸுக்கு வேல்யூவும் ஆர் தான் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் தானே விச் இஸ் ஈக்குவல் என்று ஆர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணும்னா ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு சி ஒன் தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேமில் சி டூ இன்ட்டு என் அப்படி எழுதணும் அடுத்த டேமில் வந்துட்டு சி த்ரீ இன்ட்டு இந்த எண்ணுக்கு பவர் ஒன்று ஒன்னாக கூட்டிகிட்டே போகணும் ஓகேவா அப்படியே போய் லாஸ்டில் சி கே இன்ட்டு என் பவர் கே மைனஸ் ஒன் இங்கே கே ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கேத்து டேம் வரைக்கும் எழுதுகிறோம் தென் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரூட் ஆறு தானே இங்கே நம்ம அசியம் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ரூட்டுக்கு பவர் என் அப்படின்னு எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டூ கமா டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஈக்குவல் ரூட் இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும்னா ஏஎன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு என் தி ஹோல் இன்ட்டு இந்த ரூட்டு அந்த நம்பர் எழுதிட்டு அதுக்கு பவர் என் போட்டுடணும் இது தான் சொல்யூஷன் புரியுதாமா சப்போஸ் டூ கமா டூ கமா டூ அப்படின்னு மூணு ரூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் என் ஒரு டேமும் வரும் சி த்ரீ இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் தி ஹோல் இன்ட்டு டூ பவர் என் மூணு ரூட் இருந்ததுன்னா இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி மூணு டேம் வரும் ரெண்டு ரூட் இருந்ததுன்னா ரெண்டு டேம் தான் வரும் ஓகேவா தென் தேர்ட் கேஸில் என்னவாக எடுத்துருக்குறோம் அந்த ரூட்ஸ் வந்துட்டு இமர்ஜினரியாக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணுன்னா ஏஎன் ஈக்குவல் டு ஆர் பவர் என் தி ஹோல் இன்ட்டு சி ஒன் காஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் சி டூ சைன் என் டீட்டா இதில் ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சப்போஸ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சை ஒய் அப்படின்னு அசியம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஆர்க்க
தென் இதில் வரக்கூடிய இந்த சீட்டா இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இதில் ஒய் அப்படிங்கிறது இந்த இமர்ஜினரி டேம் எக்ஸுன்னா இதில் உள்ள ரியல் டேம் ஓகேவா அப்போ டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஐ அப்படி இருந்ததுன்னா சீட்டாக்கு வேல்யூ என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை டூ இந்த டேன் இன்வர்ஸ் த்ரீ பை டூக்கு வேல்யூவை நீங்கள் கால்குலேட்டர்லேயே கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சு இங்கே வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் வந்துட்டு இது மட்டும்தான் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த எல்லா சொல்யூஷன்லேயும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் இருக்குது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இனிஷியல் கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சில ப்ராப்ளத்தில் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்படி கொடுக்கலன்னா நீங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் தட் இஸ் உங்களுக்கு ஆன்சரில் சி ஒன் சி டூங்கிற கான்ஸ்டன்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு வந்தால் போதும் ஓகேவா இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் ஜஸ்ட்டு இனிஷியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி இந்த கான்ஸ்டண்டோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சால்வ் தி ரெக்கரன்ஸ் இக்குவேஷன் ஏஎன் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு ஏஎன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏஎன் மைனஸ் டூ ஃபார் என் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ நாட் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஏ ஒன் வேல்யூ எயிட்டீன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் அப்படி எழுதிக்கணும் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு ரைட் சைடில் சீரோ வர்றது போல் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் இதில் பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயும் ஏகஸ் அஃபிக்ஸில் வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ பவர் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் கோ எஃபிஷியாக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரொசீஜர் அதை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதணும் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்கே இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு டூ தான் தட் இஸ் ஏஎனில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஏஎன் மைனஸ் டூ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் என்ன வரும் ஆர் பவர் டூ இன்டு ஏஎன்னோட கோ எஃபிஷன் அது ஒன்று தான் தென் அடுத்த டேம் என்ன இருக்குது மைனஸ் எயிட் இன்டு ஆர்க்கு பவர் ஒன் ஒன்றா குறைக்கணும் ஸோ ஆர் பவர் ஒன் அடுத்த டேம் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் லாஸ்ட் டேம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஆர் பவர் ஜீரோ வரும் தட் இஸ் ஒன் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் அண்ட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆறுக்கு டூ வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு மெத்தட் வந்துட்டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொரு மெத்தட் வந்துட்டு ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வரணும் சேம் டூ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுனா இந்த ஆரோட கோ எஃபிஷன் மைனஸ் எயிட்டு கிடைக்கணும் இப்படியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு நம்பரை ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் எயிட் அப்படி வரணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நம்பரும் எதுவாக இருக்கும் மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் ஃபோருமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நீங்கள் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க ஆர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எழுதுவீங்க இதில் இருந்து நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷன் என்ன வரும் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் இருந்து ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து மைனஸ் ஃபோராக ரைட் சைடில் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு ரூட்ஸ் எதெல்லாம் இருக்குது ஃபோர் கமா ஃபோர் ரெண்டும் ஈக்குவல் ரூட்ஸாக இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இந்த செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ் தான் செய்யணும் அப்படிலாம் கிடையாது கால்குலேட்டர்லேயே இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஈஸி மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே செய்திருங்க ஓகேவா மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு
இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாமா இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் பாருங்கள் ஏக்கர் சஃபிக்ஸில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணுன்னா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் என் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ புட் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்டு ஜீரோ தட் இஸ் ஜீரோவாக மாறிடும் தென் இன்டு ஃபோர் பவர் ஜீரோ தட் இஸ் என் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இங்கே கொண்டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போது இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ பாருங்கள் ஏ நாட்டுலேயே இருக்குது பட் ஏ நாட்டுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் தானே ஸோ லெஃப்ட் சைடில் நம்ம சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்டு ஃபோர் பவர் ஜீரோ எனி வேல்யூ பவர் ஜீரோ வந்துட்டு ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாகவே சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிடுச்சு ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாமா செகண்ட் கண்டிஷனில் பாருங்கள் சஃபிக்ஸில் ஒன்று இருக்குது ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றில் என் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சப்ஸ்டியூட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இன்டு என் வேல்யூ ஒன் தென் இன்டு ஃபோர் பவர் ஒன் இப்போ இதில் ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இங்கே இருக்குது ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ எயிட்டி ஸோ இந்த இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் எயிட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ தி ஹோல் இன்டு ஃபோர் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் ஏட்டி பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ அப்படி கிடைக்கும் இதில் இந்த ஃபோர் அண்ட் எயிட்டி இதை கேன்சல் பண்ணணுன்னா டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த சி ஒன்றுக்கு பிளேஸில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஓகேவா சின்ஸ் சி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம சி டூக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தென் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனாக ரைட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் ஸோ சி டூக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு சி டூக்கு வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ ரெண்டையும் கொண்டு இந்த சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த சொல்யூஷன்னா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று தான் ஓகேவா தேர் ஃபோர் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஏஎன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சி ஒன்றுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் தென் ப்ளஸ் சி டூ இன்டு என் தி ஹோல் பவர் ஃபோர் பவர் என் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற அந்த இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் ஓகேவா